Please subscribe my channel and press bell icon for more updates. Welcome back to our channel. Andhra Vela on Naru Bonara. Ninete Chala Bonanu. Mirela on Narana Sakatina in the comment section of the Pakuna Delicious Endi. So Nenu Inko cut most requesting video to Hirosh Mimundu Kaja Sanandi. Chala Mandi Kuda, Mahe Chala dry out Tundi. And rice water Valla Kuda, Mahe Chala dry out Tundi. Either a solution chapandi than a remedy chapandi and unto Naru. Normal dryness ki and rice water petaka Kondamandi dry out Tundi and Chapunarkada. So our dryness ki and unit ki empty me freezy hair me hair. Dry gown, Kani, hair ni baga smooth chase, oka homemade hair conditioner in any video of Chupichabotunandi, and Danto Patu Chala Mandikuda, my hair chala thin gown to Naka, hair regrowth of Danki, man remedies Chapandi, please and Adutunaru. So Erojneno, oka four mudras Chupichabotunandi, and take oka four exercises Chupistunano. If four exercises meet chase not like they, me hair growth and edi bound to Nandi, Adikuda mir night padcon imundu chayandi, Nenu idi practical ga one year nunchi imudra. Chest nano and we to part to inconi workouts could a chest nano. I mean exercises, sir. So Abikuda inco a video on in me chaptano. So e video like a four exercises chaptunan miku. So if we chase the intente manaki breathing capacity perutundi at the same time mana roots key blood circulation on the perigi mana hair and edi growth bound to the. So, these exercises are practical. I have a dermatologist refer to the hair fall out. I have a two years back. But I have a hostel. But I have a one year. 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 I Kachitanga four exercises could a chudandi, e four mudras mir waist, kachitanga me hair strong out in the ante me root strong aye, me hair growth bound to the and hair fall could a stop out in anmata. So in the late chicken a chupichestano, so first tethen in mudras chupistano and dan tarvata homemade hair conditioner chupistano. So in the late chicken, let's get started. So, if you have a request for this video, if you have a request for this video, click the subscribe button and click the send and click the bell icon and click the activate the bell icon and click the notifications and click the bell icon 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 and click the bell icon. So, my first mudra is this one. This one is the ring finger and the chitikan. This one is the one that you can use. You can use it, right? So, you can use it. And these two fingers are the one that you can use. This is the mudra. So, this mudra is the one that we can use. रूट्स की ब्लड सर्कुलेशन आने दी बागा जरूरत है नन माता, सो इधर का टू मिनट्स वर्क हुए हैं इंडी नाइट, कच्चे तंग लोग का टू मिनट्स वर्क हुए इस दे, मी हेयर की अंटे मी स्कैल की ब्लड सर्कुलेशन आने दी बागा जरिगी so, this prana mudra vayadam valla, mana scalp ki blood circulation ane di baga jargu tu nandi. Dini valla, mana ki hair fall ane di control out tu nandi and hair ane di thikka out tu nandi maata. Chala man ki kuda thin hair untu nandi kada, thin hair to baad apad tu untu aru. So, naak kuda chala comments ustu unna andi, naak ku baga thin hair unna andi, e mana remedies shepandi ani. So, kachchi thanga, e mudra vayadam nandi, kachchi thanga kuda meku results ane di kanipis tu nandi. So, dini valla e intante mana ki blood circulation baga jargi, mana scalp ki हेयर अने रीग्रोथ उन्मा सो दी प्राण मुद्र अटार सो इंकोसारी चूपस्ता मुद्र खचिता मुद्र नई टाइम वे अंड सैकंड मुद्र चूपा अं सैकंड मुद्र वे इधं दी चिन्न मुद्र अटार दीन वाले सें अंडी मन ब्लड सर्क्युशन अने जो मन स्का की अंडको अडवांटेजे चाल मंदी हेयर पैच पैच उ अंत को मंदी पेन को अट्ठाई उठाई कदा सो अभी उन्ना क्यूर मुद्र वाल अंड हेयर वीग्रोथ अने ब्लड सर्क्युशन अने जी हेयर अने रीग्रोथ सो मुद्र चेयर वाल खचिता 
హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ గా ఉన్న జుట్టు కూడా వస్తుంది అనమాట అంటే చాలా మందికి బట్టతలు ఉంటుంది పేను కొరుకుడు ఉంటుంది ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని చిన్ ముద్ర అంటారు సో చూడండి ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని చిన్ ముద్ర అంటారండి ఖచ్చితంగా నైట్ ఇది కూడా ఒక టూ మినిట్స్ వేయండి వేసినట్లయితే మీ హెయిర్ కి బాగా స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది అండి అంటే మనకి రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి మన రూట్స్ కి హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ ఉంటుంది సో అదండి ఖచ్చితంగా ఒక టూ మినిట్స్ చేయండి ముద్ర మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ముద్ర చూపిస్తాను అండ్ థర్డ్ ముద్ర వచ్చేసి ఇలా చేయాలండి దీన్ని పృథ్వీ ముద్ర అంటారు ఈ ముద్ర చేయడం వల్ల మనకేంటంటే మనకి ప్రీమెచ్యూర్ హెయిర్ ఉంటుంది కదా అంటే చిన్న చిన్న హెయిర్ ఇప్పుడు బేబీ హెయిర్ ఇలా ఉంటుంది కదా ఈ హెయిర్ అనేది పెరుగుతుందండి ఈ ముద్ర చేయడం వల్ల ఈ హెయిర్ అనేది పెరిగి అంటే మనకి మొత్తం కూడా లాంగ్ హెయిర్ అవుతుంది అండ్ దాంతో కూడా మన హెయిర్ కూడా థిక్నెస్ పెరుగుతుంది వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది అనమాట థిక్గా అయ్యి హెయిర్ అనేది చాలా వాల్యూమ్ గా కనిపిస్తుంది సో ఇలా ఉంటుందండి దీన్ని పృథ్వీ ముద్ర అంటారు సో చూడండి మీ రింగ్ ఫింగర్ ని మీ బ్రొటన వేల్ ని రెండింటిని జాయిన్ చేయాలి అండ్ ఇలా పెట్టాలి సో ఈ ముద్ర ఖచ్చితంగా డైలీ మీరు పడుకునే ముందు ఒక టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ చేయండి చేసినట్లయితే మీ హెయిర్ గ్రోత్ లో మీరే డిఫరెన్స్ చూస్తారండి ఖచ్చితంగా మీకు చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు ఉన్నా అవి కూడా మంచిగా వెదుగుతాయన్నమాట చాలా మందికి చిన్న వెంట్రుకలు అనేది గ్రోత్ ఉండదు అలానే ఉంటుంది అనమాట అండ్ స్ప్లిటెన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి స్ప్లిటెన్స్ కూడా పోతాయండి అంటే స్ప్లిటెన్స్ చాలా మందికి కూడా వస్తూ ఉంటది కదా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు స్ప్లిటెన్స్ తో సో అవి కూడా రాకుండా ఉంటాయండి ఖచ్చితంగా ఈ ముద్ర మాత్రం కంపల్సరీగా వేయండి పృథ్వీ ముద్ర ఒకసారి మళ్ళీ ముద్ర ఒకసారి చూసుకోండి సో అదండి ఒక టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ నైట్ పడుకునే ముందు వేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ముద్ర చూపిస్తాను ఫోర్త్ ముద్ర వచ్చేసి మన హ్యాండ్స్ ని రెండు ఇలా జత చేసి మన నెయిల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ టూ హ్యాండ్స్ నెయిల్స్ ని ఇలా రబ్ చేయాలండి ఇలా ఈ టూ హ్యాండ్స్ కి ఉన్న నెయిల్స్ ని ఇలా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్న విధంగా రబ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన స్కాల్ కి రక్త ప్రసరణ అనేది బాగా జరుగుతుందండి దాని వల్ల హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ అవుతుంది దీన్ని ప్రసన్న ముద్ర అంటారు నైట్ పడుకునే ముందు ఒక ఖచ్చితంగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా చేయండి ఖచ్చితంగా ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే మీరు ఇప్పుడు డైలీ ఏదో ఒక వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సపోజ్ మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్రీ టైం దొరికింది అనుకోండి అలా కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఇది అనుకుంటా ఉండొచ్చు సో ఇది చేయడం వల్ల మన స్కాల్ కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది దీని వల్ల హెయిర్ అనేది చాలా గ్రోత్ ఉంటుందండి నేను పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అండ్ నేనే కాదండి నా ఫ్రెండ్స్ నా తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఈ ముద్ర నాకు ఇది వరకు చెప్పారనమాట సో వాళ్ళకు కూడా బాగా యూజ్ అయిందని చెప్పారు అందుకు నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సో దీన్ని ప్రసన్న ముద్ర అంటారండి మీ నెయిల్స్ ని ఇలా పెట్టేసి రెండింటిని కూడా బాగా రబ్ చేయండి సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి హెయిర్ కి ఐ మీన్ స్కాల్ కి బాగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరిగి హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ రూట్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి అనమాట మనకి దాని వల్ల ఎప్పుడు కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువగా లేకుండా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట హెయిర్ ఫాల్ అనేది కొంతమందికి ఫాల్ అనేది అందరికి కూడా ఉంటుందండి బట్ ఎక్కువగా హెయిర్ ఫాల్ అవుతే దాన్ని ప్రాబ్లం అంటారు మనకి డైలీ ఒక టెన్ అట్లా ఊడితే ఏమి కాదు ఎక్కువగా ఊడింది అనుకోండి అది ప్రాబ్లం అనమాట మనకి సో ఖచ్చితంగా ఇలా చేస్తూ ఉండండి ఈ ఆసనం వేస్తూ ఉండండి ఐ మీన్ ఈ ముద్ర వేస్తూ ఉండండి ఖచ్చితంగా మీకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా జరిగి మీ హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీ హెయిర్ వాల్యూమ్ కూడా పెరుగుతుందండి సో అదండి ఈ ఫోర్ ముద్రాస్ కూడా ఖచ్చితంగా పాటించండి అండ్ ఇంకొక చిన్న టూ టిప్స్ చెప్తానండి హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవ్వాలి మనకి హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ అవ్వాలి అంటే చాలా మంది కూడా ఈ మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఏంటంటే ఎక్కువగా నిద్ర పోవాలండి చాలా మంది కూడా ఇప్పుడు నిద్ర తక్కువగా పోతున్నారు సో నిద్ర అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనకి మన హ్యూమన్ సైకిల్ లో అదొక పార్ట్ అనమాట సో దాన్ని ఎంతవరకు పాటించాలో అంతవరకు పాటిస్తేనే మనం హెల్దీగా ఉంటాం మన స్కిన్ అయినా మన హెయిర్ అయినా కానీ హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా కూడా మినిమం సిక్స్ అవర్స్ మాక్సిమం ఎయిట్ అవర్స్ అయితే నిద్ర పోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి స్ట్రెస్ కి ఎక్కువగా లోన్ అవ్వద్దండి ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఉన్నా కానీ హెయిర్ ఫాల్ అనేది బాగా జరుగుతుంది సో దాని వల్ల మనకి ఆ స్ట్రెస్ వల్ల ఏమి యూజ్ ఉండదండి ఎక్కువగా ఆలోచించినా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినా కానీ లేకపోతే ఏమన్నా మీకు పని ఒత్తిడి ఉంటుంది
దానివల్ల మనకి లోపల మంచి హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యి మన సిస్టమ్ అంతా యాక్టివ్ గా ఉంటుందండి సో దానివల్ల హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా స్ట్రెస్ ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు దానివల్ల కూడా మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ మొబైల్ కూడా చూడడం తగ్గించండి సో చాలా మంది నైట్ పడుకునే ముందు కూడా మొబైల్ చూస్తూ ఉంటారు దానివల్ల కూడా మనకి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అది మీకు తెలుసా సో ఖచ్చితంగా మీరు నైట్ పడుకునే ముందు ఒక వన్ అవర్ ముందు మొబైల్ ని పక్కన పెట్టేసేయండి సో పక్కన పెట్టేసి హ్యాపీగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ముద్రస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ముద్ర అన్ని కూడా వేయండి హ్యాపీగా మీ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది మీరే డిఫరెన్స్ చూస్తారండి సో అదండి ఇప్పుడు అయితే నేను హోమ్ మేడ్ హెయిర్ కండిషనర్ చూపిస్తాను ఒకసారి చూసేసేసేయండి సో మన కండిషనర్ కి మనకి ఫస్ట్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి రైస్ వాటర్ అండి అది కూడా బాయిల్ చేసిన రైస్ వాటర్ అనమాట సో ఈ రైస్ వాటర్ లో అమైనో యాసిడ్స్ వైటమిన్ బి వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ అవుతుంది అండ్ హెయిర్ కూడా సిల్కీగా షైనీగా సాఫ్ట్ గా చేసే కెపాసిటీ దీనిలో ఉందండి సో నెక్స్ట్ మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఫ్లాక్సీడ్స్ అండి ఫ్లాక్సీడ్స్ లో వైటమిన్ ఈ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల హెయిర్ బ్రేకేజ్ అనేది తగ్గిస్తుందండి సో హెయిర్ బ్రేకేజ్ తగ్గినప్పుడు మన హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుందండి అండ్ ఫ్లాక్సీడ్స్ వల్ల మన హెయిర్ చాలా సిల్కీగా స్మూత్ గా సాఫ్ట్ గా అవుతుందండి సో దాని వల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది అండ్ మనకి నెక్స్ట్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి యాపిల్ సైడ్ వెనిగర్ అండి యాపిల్ సైడ్ వెనిగర్ లో మనకి పిహెచ్ లెవెల్స్ అనేది పుష్కలంగా ఉంటాయి సో దానివల్ల మనకి హెయిర్ బ్రేకేజ్ అనేది ఉండదు దీన్ని కండిషనర్ గా మనం అప్లై చేయడం వల్ల మన హెయిర్ అనేది సిల్కీగా సాఫ్ట్ గా షైనీగా ఉంటుంది అందుకు మనం ఈ కండిషనర్ లో దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు నేను కండిషనర్ ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నానండి ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక టూ స్పూన్స్ రైస్ వేసుకోవాలండి వేసుకుని దాన్ని బాగా శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాత ఒక వన్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ ని తీసుకోవాలి తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి మనం రైస్ ఉంటుంది కదా రైస్ అంతా మంచిగా ఉడికేలాగా బాయిల్ చేసేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక గిన్నె తీసుకోవాలండి అందులో ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఫ్లాక్సీడ్స్ ని వేసుకోవాలి అవసిగింజన్ ని వేసుకోవాలి దాని తర్వాత వన్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ ని తీసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలండి వేసుకొని బాగా బాయిల్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లాక్సీడ్స్ ని బాగా బాయిల్ చేయాలండి మనకి జెల్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది కదా అప్పుడు వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి నేను మీకు చూపిస్తాను జెల్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు బాయిల్ చేయాలి ఇప్పుడు చూపిస్తాను జెల్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చాక సో చూడండి రైస్ ఇక్కడ మనకి ఉడికింది అనమాట సో చూసారు కదా రైస్ అంతా ఉడికింది ఇప్పుడు దీన్ని చల్లార్చుకోవాలండి చల్లార్చుకున్న తర్వాత మనం రైస్ ని సపరేట్ చేయాలి అండ్ వాటర్ ని సపరేట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది చూద్దామండి ఫ్లాక్ సీడ్స్ మనకి ఎలా వచ్చిందో చూసారు కదా జెల్ కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చేసేసింది సో ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని కూడా జస్ట్ మనం కొంచెంసేపు చల్లార్చుకోవాలండి సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఆల్రెడీ రైస్ ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఫిల్టర్ చేసేసేయాలి మొత్తం కూడా రైస్ అనేది సపరేట్ చేసేసేయాలి వాటర్ లో నుంచి మొత్తం ఎక్కడా వాటర్ లేకుండా మొత్తం కూడా ఇలా అనుకుంటూ చేసేసుకోండి వాటర్ అంతా కూడా కిందకి దిగుతుంది మీకు సో ఇప్పుడు మనకి ఆ వాటర్ తోనే పని అనమాట కండిషనర్ కి సో చూడండి మనకి వాటర్ అయితే సపరేట్ అయ్యాయండి దీని వల్ల మనకి హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుందండి ఈ రైస్ వాటర్ వల్ల అంటే ఇది ఫెర్మెంటెడ్ రైస్ వాటర్ కాదు మనం బాయిల్ చేసిన రైస్ వాటర్ అనమాట సో ఇది మామూలుగా స్కాల్ఫ్ కి అప్లై చేసిన మనకి హెయిర్ అనేది రీగ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ గా సిల్కీగా అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీని దీని తర్వాత ప్రాసెస్ చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఇప్పుడైతే మనం ఆల్రెడీ ఫ్లాక్ సీడ్స్ జెల్ ని తీసి పెట్టుకున్నాం కదండి చూడండి మనకి జెల్ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా వచ్చిందో సో చూడండి సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాక్ సీడ్స్ జెల్ ని సీడ్స్ ని జెల్ ని సపరేట్ చేయాలి సో దానికోసం నేను ఒక వైట్ కలర్ క్లాత్ తీసుకున్నాను సో దీనిలోకి ఇదంతా వేసేస్తున్నాను అనమాట ఈ మిక్చర్ అంతా సో దీన్ని గట్టిగా ఇలా మనం స్క్వీజ్ చేస్తూ ఉండాలి గట్టిగా స్క్వీజ్ చేస్తూ ఉంటే చూడండి మీకు జెల్ అనేది దిగుతూ ఉంటుంది చూసారు కదా జెల్ అనేది దిగుతూ ఉంది బాగా గట్టిగా స్క్వీజ్ చేసేయండి ఫ్లాక్ సీడ్స్ లో ఉన్న జెల్ అంతా కూడా మీకు గట్టిగా దిగుతూ ఉంటుంది కిందకి సో చూడండి మనకి ఇలా జెల్ వస్తూ ఉంటుంది గట్టిగా తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి మొత్తం కూడా వచ్చేస్తుందండి
सो ई विधा मोतम जेल तीस मन चूसर कदा इला जेल वस्तू उ मन की आलमोस्ट अंत वे इंक मन की सो चूँगी जेल रईस वाटर मोतम मिक्सला कलपेको बिक्सल रू सो बिस्टी इप्ड इंत चेयर मन इंदो मन वन स्पून आफ् ऐपल सीडर वेनगर नि वेस सो ने ऐपल सीडर वेनगर इंट प्रिपेर से डिस्क्रिपन लिंक इतना चूँ सो दीन वाल मन की हेर अने सिल साफ्टी ऐपल सीडर वेनगर वेद वाल सो मोतमारी कल कलपेको वन स्पून सरपोदी ऐपल सीडर वेनगर एक्वर ले सो त्री बिक्स मोतम कलपेको सो चूँगी त्री इंग्रीडेंट्स मिक्स मन की सो इन दी स्प्रे बाॉटल की ट्रांसफर चेयर सो चूँ इंका दी स्प्रे बाॉटल की ट्रांसफर से फनल तीसको ट्रांसफर से हापी गजी ग सो सो इंक दी क्या पटेको मन स्प्रेसमेंप्रे चेसी नूपस्ता सो चूसर कदा स्प्रे एस्ो दी जस्ट मन हेर की स्प्रे चेसे मोतम मसाज इवेन चूपा चूडी सो चूसर कदमी होम मेड हेर कंडीशनर एला प्रिपेर से प्रिपेर से वैंने फ्रिज स्टोर से फ्रिज स्टोर से कावाले अब हापी गूजु सो हेड बात तरवा वेट हेर मीदार अल्लाई चेयर अंड वेट हेर ड्रई अ कदा जुट आर तरह मल्लोसारी स्प्रे चेसे अला उचेकोड़े इंका दाँ मल्ल षापू चेल अवसर अटी ले मन नार्मल ऐ कंडीशनर्स एला यूजा अला यूज चेयचु सो इध होम मेड का बट्टी चाल मंचदी चाल बेनिफिट उ दीन वाल हेर रीग्रोतसा सो दीन मन रईस वाटर मिक्स को दीन वाले मन की हेर अने रीग्रोत अंड फ्लाक्सी वाल मन की हेर अने रीग्रोत अंड ऐपल सीडर वेनगर वाल हेर अने चाल स्मूत साफ्ट तैयार सो इन दी अल्लाई चया चूपा चूडी सो इला स्प्रे बाॉटी तरह स्ना चपाँ कदमी एपड़ना मन नार्मल हेर कंडीशनर अभी स्का मन इवुम सो दी स्का मन स्प्रे चेयन अंत मन स्का स्प्रे चे मन की हेर अने रीग्रोत सो चूपा चूडी हेर अंत इला तरवा मोतम चक्कर इला मसाज इच्छे सो चाल मंच हेर कंडीशनर अंडी चाल बेनिफिट उ दीन वाल हेर अने ड्रई अवक उ चाल मंदी रईस वाटर वाल हेर अने ड्रई अब सो इत यूज खचित ड्रैन अने तो चूसर कदा दी दी डिफर चूसर कदा सो इपड़के चाल साफ्ट मन की सो डी फ्रीक्वेंट यूजू उन्नी डेस मन जुट अने सिल साफ्ट अवतनी ऐक्चुअल ऐक्चुअल इधर डर्मटालजिस्ट रिफर से हेर कंडीशनर अने ब्यूटीशियन आंटी चपार तुम यूज वर्कअटी सो अंदूक चूपस्ता नैन फाइव मंथ नीचे दी यूज अंत बट रिजल्ट चाल बहुना सो अंदक इप्ड षेर सो चाल मंद हेर ड्रई अबी दी हेर ड्रई उल्ल की सोल्यूशन ऐसी रईस वाटर वाड़न वाल हेर ड्रई अटी सो वाल मंच सोल्यूशन ऐसी चूपस्ना सो इन सैकंड सैड सारी मन स्प्रेसा सो ना पर्सनल हेर अने चाल ड्रई अवतू उ नीनमात्र फाइव मंथ नीचे दी यूजे चाल डिफर अने हेर 
ఇదివరకు అయితే ఆయిల్ పెట్టకపోతే నా హెయిర్ ఇదివరకు అయితే నా హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టకపోతే ఇంత లాగ ఇంత పైకి లేచేసి ఉండేదన్నమాట సో ఇప్పుడైతే నాకు చాలా రిజల్ట్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ హోమ్ మేడ్ హెయిర్ కండిషనర్ వాడడం వల్ల డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ లో మొత్తం హెయిర్ అంతా కూడా పైన స్కాల్ఫ్ నుంచి కింద రూట్స్ వరకు కూడా మీరు స్ప్రే చేసేసి జస్ట్ మసాజ్ ఇవ్వండి చెప్పాను కదా ఒకసారి వెట్ హెయిర్ మీద ఇవ్వాలి అండ్ తర్వాత ఒకసారి డ్రై అయిన తర్వాత కూడా ఒకసారి ఇవ్వాలి సో ఇట్లా టూ టైమ్స్ చేసినట్లయితే మనకి హెయిర్ కి అది బాగా అద్దుకొని మనకి సాఫ్ట్నెస్ అనేది అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అదండి సో చూసారు కదండి హోమ్ మేడ్ హెయిర్ కండిషనర్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అని సో ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి చాలా మందికి రైస్ వాటర్ వల్ల హెయిర్ డ్రై అవుతుంది అని అంటున్నారు ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి మీ హెయిర్ అనేది సిల్కీ గా స్మూత్ గా ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో కూడా నేను మీకు చూపించాను కదా సో ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి అనేది కూడా నేను మీకు ఒకసారి చెప్తాను మళ్ళీ ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి అంటే మనం హెడ్ బాత్ చేస్తాం కదా సో హెడ్ బాత్ చేసిన తర్వాత మనకి అంటే వెట్ హెయిర్ ఉంటుంది కదా సో నార్మల్ హెయిర్ కండిషనర్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఎలా వాడతామో ఎప్పుడు ఎలా వాడతామో దానిలాగే ఇది కూడా హెయిర్ కి మొత్తం స్ప్రే చేసేసి ఒక్కసారి మసాజ్ ఇవ్వండి అండ్ హెయిర్ కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం స్ప్రే చేసేసి ఒక్కసారి మసాజ్ ఇచ్చేయండి సో దాని వల్ల మీకు హెయిర్ అనేది సిల్కీగా అవుతుంది గ్రాజువల్ గా మీకు ఫ్రీజీనెస్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట డ్రై హెయిర్ నుంచి మీరు త్వరగా బయటపడతారు సో అదండి ఈ రోజు వీడియో అయితే ఈ ముద్రాస్ అండ్ ఈ హోమ్ మేడ్ హెయిర్ కండిషనర్ అనేది మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షౌట్అవుట్ ఇద్దరి పేరు చెప్తాను సో ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి సో ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి భార్గవి మల్లేష్ గారండి అండ్ సెకండ్ నేమ్ వచ్చేసి సోనా సోనా గారండి సో వీళ్ళిద్దరికి ఈ రోజు పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షౌట్అవుట్ అనమాట సో చాలా మంది కూడా పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షౌట్అవుట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదండి దీని వల్ల ఏంటంటే మీ మీ నేమ్ ని నా ఛానల్ లో చూసుకోవచ్చు అనమాట అది మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సో చాలా మంది కూడా కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు అందుకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను అనమాట సో అందరూ ఒకసారి పార్టిసిపేట్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది మీకు కూడా కొంచెం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షౌట్అవుట్ ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి కామెంట్ సెక్షన్ లో నా వీడియోని లైక్ చేసిన తర్వాత వీడియోని లైక్ చేసామని చెప్పి హ్యాష్ టాగ్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షౌట్అవుట్ అని పెట్టి మీ మీరు ఈ వీడియో చూస్తారు కదా సపోజ్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏం నచ్చిందో అక్కడ రాయండి సో అది ప్రతి వీడియోకి వర్తిస్తుందండి ఖచ్చితంగా నేను డైలీ కూడా వీడియో ఎండింగ్ లో ఇద్దరు ఇద్దరు పేర్లు అయితే చెప్తాను నేను పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ షౌట్అవుట్ లో సో అదండి ఈ రోజు వీడియో అయితే ఈ ముద్రాస్ అండ్ హోమ్ మేడ్ హెయిర్ కండిషనర్ డెఫినెట్ గా యూజ్ చేయండి మీ హెయిర్ అనేది బాగుంటుంది అంటే మీ హెయిర్ గ్రో హెయిర్ రీగ్రోత్ అవడానికి ముద్రాస్ చెప్పాను అండ్ మీ హెయిర్ అనేది సిల్కీగా సాఫ్ట్ గా అవడానికి హోమ్ మేడ్ హెయిర్ కండిషనర్ చెప్పాను సో ఈ రెండు కూడా జాగ్రత్తగా పాటించండి ఖచ్చితంగా రిజల్ట్స్ అనేది చూస్తారు సో అదండి ఈ రోజు వీడియో అయితే ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే గట్టిగా లైక్ ఇచ్చేసేసేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసేసేయండి అండ్ మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ అనేవి నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసేసేయండి సియూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్